ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ മട്ടർ മസാലയാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഗ്രീൻ പീസ് മട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇത് ഫ്രോസൺ ആണ് ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫ്രോസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് കുക്കറിൽ നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണങ്ങിയതാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേവിച്ച് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും അത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ വേണ്ടത് പനീറാണ് ഇത് ഫ്രോസൺ പനീറാണ് ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൂട്ടിയിടാം പനീർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയല അത് സാധാരണ നമ്മൾ കറികൾക്ക് എടുക്കണ പോലെ ഒരു പിടി മല്ലിയല പിന്നെ വേണ്ട മസാലകൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് നല്ല സാധാരണ എരുവുള്ള മുളക് പൊടിയാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ് കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉലുവേൻ്റെ ഇല ഉണക്കി പിടിച്ചതാണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതാ ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കസൂരി മേത്തിയുടെ പാക്കറ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് നുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതുപോലൊരു പാക്കറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം മിക്കവാറും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കസൂരി മേത്തി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെരിഞ്ചീരകം നല്ല ജീരകം അതായത് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് നുള്ളെ വേണ്ട നമ്മുടെ വിരലുകൊണ്ട് രണ്ട് നുള്ളു മാത്രമേ എടുക്കണ്ടൂ ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഇതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഒരു വലിയ സ്പൂണുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂണുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ പിന്നെ സാധാരണ ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ബട്ടർ ഇട്ട കറികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം വെച്ചെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഗ്രീൻ പീസും പനീറൊക്കെ വെന്ത് വരാനുള്ള പാകത്തിന് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിയുക കാരണം ഇതിപ്പോൾ വലുപ്പം ചെറുതായാലും ഒത്തിരി വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് നമ്മളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി എടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി ഇഞ്ചി എടുക്കുക ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സവാളയും പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയാണ് നല്ലത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സവാള എടുത്തിട്ട് സവാള നീളനെ അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത്തിരി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബട്ടർ നമ്മളതിൽ ഇടുക കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലേ വേണ്ട രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ബട്ടർ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് രണ്ട് ജീരകം ഉണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം ഉണ്ട് നല്ല ജീരകം ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇടാം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഈ ബട്ടറിൻ്റെ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ
എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് എണ്ണ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ബട്ടറും ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അതിന് വെള്ളം കുറേശ്ശെ തീരെ മിക്സി അരയണില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവ ആവണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ആ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചാണത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വലിപ്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ കിടന്നിട്ട് തക്കാളി വേവ് വെട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തക്കാളിക്ക് ഒരു പച്ച മണം വരും അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തക്കാളി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തക്കാളി ഒരു അത്ര പഴുക്കാത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സിയിലരയ്ക്കുക ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി കൊണ്ടൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തക്കാളിയും സവാളയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പെരുംജീരകം പിന്നെ കുഞ്ഞുജീരകം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീയെ ഓഫ് ചെയ്തിടാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാള തക്കാളി അതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചത് വലിയ ജാറിലല്ല ചെറിയ ജാറിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അറിയാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് ഇതാ ഇതേ പരുവത്തിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ നമ്മൾ പനീർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പനീറിന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പാത്രം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പൂണ് ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ചൊന്നും വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പനീറൊന്ന് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പനീർ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ പാത്രം തന്നെ മതി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പനീർ എടുത്ത് വെച്ചതുണ്ടല്ലോ ഇത് ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി എടുക്കാം അത് ഇതേ സൈസിൽ തന്നെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇതേ സൈസിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതൊന്നും കൂടി ചില പീസുകൾ വലുതും ചില പീസുകളൊക്കെ ചെറുതുമാണ് നമ്മൾ ഫ്രോസൺ വാങ്ങിയതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റേ വേണ്ടു ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട പൊടിയരുത് പനീർ പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കിട്ടില്ല എല്ലാം കറിയിൽ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോയി
മല്ലിപ്പൊടിയും അതിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ആ മല്ലിപ്പൊടിക്കൊക്കെ ഒരു കുത്തുമണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ സവാള തക്കാളി ഇതെന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിലിട്ടത് ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വഴറ്റിയത് ഇത് മണം വന്നു ആ മല്ലിയും മഞ്ഞളും മുളകും എല്ലാം കൂടി മൂത്തൊരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരപ്പൊഴിക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അരപ്പൊഴിക്കാൻ പോവാണ് ഈ അരപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ എല്ലാം കൂടി അതിലോട്ട് ഇട്ടു ഇനി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് ഇതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയും അതുവരെ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നോട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച ഒരു കളറല്ല ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് എണ്ണ അധികം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ പനീറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ അത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ വഴറ്റിയത് അപ്പം എന്തായാലും അതിൽ ആ എണ്ണ പിടിച്ചു കാണും ആ ആ എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കണേ ഇല്ല അതിനകത്തും അപ്പം വളരെ എണ്ണ കുറച്ചേ വേണ്ടൂ അതിനകത്ത് ഇത് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണിത് ഇത് ഫ്രോസൺ ആണ് പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണിത് ഇത് വേഗം വേവും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തലേന്ന് നിന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം അത് നന്നായി കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത ഗ്രീൻ പീസ് അയക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ചിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിനകത്ത് ഇടുക ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അത് ഈ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കണ വെള്ളം കണ്ടോ ഇനി ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സായി ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചല്ലേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഞാൻ ഒഴിക്കണുള്ളൂ കാരണം ചൊട്ടടിക്ക് ഒഴിച്ചുമ്പോൾ അതൊരു സുഖം ഇളക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ഒഴിച്ച് ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ മുഴുവനും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുക ഇനി കറി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ കറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിടുക അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അളവുണ്ടാവില്ല ഉപ്പിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിടുക ഇനി ഈ ക്രീം ഒന്നും കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം അതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കുക ചൂടുവെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വേഗമായി കിട്ടും അത് അരച്ചിട്ട് കറിയിലോട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഫ്രഷ് ക്രീം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കറിയുടെ ടേസ്റ്റിന് അപ്പം ഇത്രയും ആയില്ലേ ഇനി നമുക്കത് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി അതവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ ഗ്രീൻ പീസ് എന്ത് കിട്ടണ്ട ഇത് പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണല്ലോ വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവും കറി ഇത് വേവിക്കാത്ത ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കറി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊരു വിധം ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർക്കാത്ത രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തിൻ്റെ ഇല അപ്പം ഈ രണ്ട് സാധനം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കസൂരി മേത്തിൻ്റെ ഇല രണ്ട് നുള്ളും പിന്നെ കുറച്ച്
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക കറിക്ക് തിക്ക് കുറവാന്ന് തോന്നു അല്ലെ കൂടുതലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കറി ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇത് തിക്ക് കൂടുതലാണ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അളവിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തിക്ക് കൂടുതൽ എത്രയും തിക്ക് വേണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്ക് കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ തിക്ക് കുറയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഒരു തുള്ളി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത്ര നല്ലത് പച്ചവെള്ളം തീരെ ഒഴിക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പനീർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പനീർ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പനീറേ ഉള്ളൂ പനീർ വറുത്ത് വെച്ചത് ഇതിലോട്ട് ഇടാം പനീർ കുറച്ച് നേരം നൈൽ കിടക്കട്ടെ ആ അതിൽ പനീറിൽ ഉപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമല്ലേ തീരെ ഉപ്പും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കറിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് പനീറിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം നമ്മുടെ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ കറിയുടെ ഗ്രേവി നല്ല പാകല്ലേ കറിയുടെ ഗ്രേവി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത അപ്പം തന്നെയായിരുന്നു കാണിച്ചത് അതോ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കട്ട പോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അത് ലൂസായി പുറത്തിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം കറിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ടാൽ പിന്നെ കറി അധികം നേരം തിളയ്ക്കരുത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ കറിയുടെ കളർ മാറി ആ ക്രീം അങ്ങ് ചെന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു വെള്ള കളർ കണ്ടോ കളർ മാറി അത്ര ഒരു മഞ്ഞ കളറല്ല ഒന്നും കൂടി ലൈറ്റ് കളറായി നോക്കൂ നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് ചേരിക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ പനീർ കറിയാണ് പനീർ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് പനീർ കാരണം മറ്റുള്ളവർ ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ പനീറാണ് എനിക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് മസാല ആവണ സമയത്ത് തന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഉപ്പ് അപ്പോൾ അതേ കറി ഞാൻ നല്ല ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതക്കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് മല്ലിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഇതിനൊന്ന് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി എന്ന് പറയണം അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പ്രചോദനം നല്ല നല്ല കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീ